इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है आज हम टॉपिक लेके आए हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एस और गोल्ड ईटीएफ में से सबसे अच्छा कौन सा है और किस में हमें निवेश करना चाहिए ये दोनों ही गोल्ड की स्कीम्स हैं जो भी लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इस वीडियो को जरूर देख लें क्योंकि आप गोल्ड ईटीएफ और एस के बारे में पहले से जानते होंगे इन दोनों का कंपेरिजन आज मैं लेके आया हूँ इससे पहले मैंने इन दोनों के बारे में डिटेल वीडियो बना दिया है आप मेरे चैनल की प्ले में वो जरूर देखें तो देखते हैं एस वर्सेस गोल्ड ईटीएफ क्या है सबसे पहले देख लेते हैं मैं क्लियर कर देता हूं दोनों में ही गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ये दोनों ही स्कीम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की स्कीम्स हैं अब उसके बाद हम आगे की बात करते हैं सोवरेन गोल्ड बोल्ड में लॉक इन पीरियड इज फाइव ईयर सोवरेन गोल्ड बोल्ड में लॉक इन पीरियड कितना होता है पांच साल का होता है अगर आपने सोवरेन गोल्ड बोल्ड खरीदा है तो पांच साल से पहले पैसा नहीं निकला सकते हैं गोल्ड ईटीएफ में नो लॉक इन पीरियड आपके कोई लॉक इन पीरियड नहीं है आप जब चाहे पैसा निकला सकते हैं गोल्ड ईटीएफ को बेचकर तो पहला डिफरेंस ही हो गया इनका फिर है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की मेच्योरिटी पीरियड एट ईयर्स की होती है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मेच्योरिटी पीरियड इसकी एट ईयर्स की होती है क्योंकि ये बॉन्ड है एक तो बॉन्ड की कोई ना कोई मेच्योरिटी पीरियड होता है तो इसलिए सोवरेन गोल्ड बोल्ड का भी एट ईयर्स का मेच्योरिटी पीरियड है उसके बाद ये पैसा इसका मिलता है जबकि गोल्ड ईटीएफ कोई बॉन्ड नहीं है इसलिए इसकी कोई मेच्योरिटी पीरियड भी नहीं है आप शेयर मार्केट में इसको परचेस कर सकते हैं सेल कर सकते हैं एट एनी टाइम फिर है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड द रिडेम्शन प्राइस इज सिंपल एवरेज गोल्ड प्राइस ऑफ थ्री डेज प्रायर टू मेच्योरिटी रिडेम्शन डेट जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की प्राइस होगी वो क्या होगी जब भी आप इसको रिडीम करेंगे या मेच्योर होने के बाद आपको पेमेंट मिलेगी तो वो जो गोल्ड की प्राइस होगी उस दिन जिस दिन आप पैसा निकलवाएंगे उसके तीन दिन पहले जो गोल्ड की प्राइस रहेगी उसका एवरेज प्राइस आपको मिलेगा ये है इसका खेल एवरेज प्राइस थ्री डेज की जब भी आप उसको रिडीम कराएंगे या मेच्योर होगा उस दिन की प्राइस के अनुसार जबकि गोल्ड इटीएफ में क्या है रिडिम्शन वैल्यू बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग गोल्ड प्राइस एंड अदर फैक्टर्स रिटर्न आर रिफ्लेक्टेड इन दी गोल्ड ईटीएफ में क्या होता है डायरेक्ट गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं है ये इसकी एनईवी नेट असेट वैल्यू में आपको दिखता है इसका रिटर्न इसमें गोल्ड ईटीएफ में केवल गोल्ड ही नहीं इवन गोल्ड माइनिंग कंपनीज या गोल्ड से जो संबंधित कंपनियां होती है जो व्यापार करती है गोल्ड में उनमें भी इसका इन्वेस्टमेंट किया जाता है जबकि सॉवरेन गोल्ड बोन्ड में केवल और केवल गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है लेकिन गोल्ड ईटीएफ में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट गोल्ड नहीं खरीद रहे हैं गोल्ड ईटीएफ में आप डायरेक्ट गोल्ड नहीं खरीद रहे हैं लेकिन सोवरेन गोल्ड बोन्ड में आप डायरेक्ट गोल्ड खरीद रहे हैं ये ध्यान रखना ये दोनों में बेसिकली अंतर है और इसीलिए इनकी जो प्राइस होती है उसमें भी अंतर होता है फिर आगे सोवरेन गोल्ड बोन्ड में फिक्स इंटरेस्ट रेट ऑफ टू ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट सोवरेन गोल्ड बोन्ड सबसे अच्छा गोल्ड इन्वेस्टमेंट का तरीका है मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं सबसे अच्छा गोल्ड इन्वेस्टमेंट अगर कोई तरीका है भारत में तो वो है सोवरेन गोल्ड बोन्ड क्यों कहा अभी मैं उसकी ओर चर्चा करूंगा सबसे पहली बात ऐसा बोन्ड जिस पर गोल्ड की रेट तो बढ़ेगी गोल्ड की रेट के बढ़ने से तो आपको गोल्ड ईटीएफ में भी फायदा होगा गोल्ड बोन्ड में भी फायदा होगा तो फिर इन दोनों में से और ज्यादा बेनिफिट किसमें है यहां आपको टू बेनिफिट मिल रहा है इंटरेस्ट रेट का जबकि यहां कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा गोल्ड ईटीएफ अगर आप परचेज करते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जबकि सोवरेन गोल्ड बोन्ड पर आपको 2.5 परसेंट का इंटरेस्ट भी मिलता है ठीक है तो गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी उससे तो मुझे दोनों तरफ फायदा होगा मान लो मेरे पास इधर भी इन्वेस्टमेंट है इधर भी इन्वेस्टमेंट है तो गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी तो मुझे यहां पर भी फायदा होगा यहां पर भी फायदा होगा लेकिन इंटरेस्ट का फायदा मुझे सोवरेन गोल्ड बोन्ड में है गोल्ड ईटीएफ में नहीं है तो आपने देखा इन दोनों में से सबसे पहला फायदा पैसे का यहां हो रहा है फिर आगे इंटरेस्ट इज टैक्स एज पर योर इनकम स्लैब जाहिर बात है सोवरेन गोल्ड बोन्ड में जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपकी इनकम स्लैब के अनुसार टैक्स होगा आप जिस भी इनकम स्लैब में आते हैं उसके अनुसार आपको उस पर टैक्स देना होगा अगर किसी इनकम स्लैब में नहीं आ रहे हैं टैक्स वाली में तो इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है जबकि गोल्ड ईटीएम में 
कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता तो टैक्स भी नहीं होगा नो इंटरेस्ट नो टैक्स यहां टैक्स है क्यों क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट है ठीक है फिर आगे है सोवरन गोल्ड बोन में देखते हैं एस अगर आपने सोवरन गोल्ड बोन खरीदा है इफ यू सेल इन लेस देन थ्री ईयर्स यू जनरेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स दीज गेन्स आर टैक्स एट द इनकम टैक्स लैब रेट एप्लीकेबल टू यू अगर आपने सोवरन गोल्ड बोन्ड स्कीम में पैसा लगाया है और आपने तीन साल से पहले बेच दिया सर अभी तो आप कह रहे थे कि पांच साल से पहले नहीं बेच सकते अब कह रहे हो तीन साल से पहले नहीं बेच बे, तीन साल से पहले भी बेच सकते हो तो ये है इसकी कहानी कि अगर आपके डीमेट अकाउंट में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है तो आप उसे बेच सकते हो और आपने किसी बैंक के थ्रू लिया है तो उसको बेचने में थोड़ी दिक्कत आती तो तीन पांच साल से पहले भी बेच सकते हैं क्लियर हो गया इसके ऊपर डिटेल वीडियो है ना सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड इटीएफ पर मैंने बनाया आपके मन में जितने भी प्रश्न है ना उस मेगा वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे डिस्क्रिप्शन नीचे की साइड में मिलेगा आपको उस डिस्क्रिप्शन में देखना वो लिंक दिया हुआ होगा ठीक है तो यहां अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को आपने तीन साल से पहले बेचा और उस पर जो मुनाफा होगा उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा और वो कौन कौन सा होगा वो टैक्स वो जैसी भी आपकी टैक्स लेब होगी आपकी उसके अनुसार देना होगा जबकि गोल्ड इटीएफ में क्या है If you sell in less than थ्री years, you generate short term capital gains. These gains are taxed at the income tax lab rate applicable to you. कहने का मतलब sovereign gold bond और gold ETF में ही same है अगर तीन साल से पहले दोनों में से किसी को भी बेचते हो तो same tax pay करना होगा Clear हो गई अगर आप gold ETF या sovereign gold bond को तीन साल से पहले बेचते हो तो दोनों पर ही short term capital gain tax आपको देना ही होगा जो कि आपके मुनाफे पर लगेगा फिर आते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड गोल्ड इटीएफ में एलटीसीजी देखते हैं इफ यू सेल होल्डिंग बिटवीन थ्री टू फाइव इयर्स यू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स दीज गेन्स आर टैक्सड एट ट्वेंटी परसेंट प्लस एनी सेस विथ इंडेक्सेशन अब तीन साल से जो ज्यादा का पीरियड होता है ना उस पर जब हमको ये प्रॉफिट होता है तो एल लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अगर आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को तीन साल से पांच साल के बीच में बेचा ठीक है तो उस दौरान आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा और कितना लगेगा दीज गेन्स आर टैक्स एट ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट और प्लस सेस ठीक है ये भविष्य में ये रेट चेंज हो सकती है लेकिन फिलहाल ट्वेंटी परसेंट प्लस एनी सेस ये इसकी टैक्स रेट रहेगी विद इंडेक्सेशन अब यहां इंडेक्सेशन का फायदा हो गया है सोवरेन गोल्ड बोन में क्या है इंडेक्सेशन कि जो भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनेगा आपका उसमें से इंडेक्सेशन घटाया जाएगा यानी कि जो महंगाई बढ़ी है जो मुद्रा स्पीति बढ़ी है जो चीजों की कीमतें बढ़ी है उसको घटाकर फिर आपके पास जितना प्रॉफिट बचेगा उस पर टैक्स लिया जाएगा एल सारी रकम पर नहीं लिया जाएगा ठीक है फिर इधर गोल्ड इटीएफ में एल इफ यू सेल आफ्टर होल्डिंग फॉर थ्री ईयर्स You generate long term capital gains. These gains are taxed at 20% परसेंट प्लस एनी सेस गोल्ड इटीएफ में भी क्या हो रहा है कि तीन साल के बाद अगर आपने ये होल्डिंग बेची गोल्ड इटीएफ वाली तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा ट्वेंटी परसेंट प्लस एनी सेस फिर आगे है सोवरेन गोल्ड बोन द एल टी सी जी जनरेटेड वेन यू रिडीम बिटवीन फाइव टू एट ईयर इज टैक्स फ्री कंप्लीटली एक्जेम फ्रॉम टैक्स अब देखिए खास बात आ गई है अगर सोवरेन गोल्ड बोन्ड को आपने पांच से आठ साल के बीच में रिडीम किया बेचा तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का अच्छी तरह सुन लो पांच से आठ साल के बीच में अगर आपने सोवरेन गोल्ड बोन्ड को बेचा तो किसी भी प्रकार का कोई टैक्स आपके ऊपर नहीं लगेगा कोई एल नहीं लगेगा ठीक है फिर है एल इसमें इफ यू सेल आफ्टर होल्डिंग फॉर थ्री ईयर्स You generate long term capital gains. These gains are taxed at 20% परसेंट प्लस एनी सेस जबकि गोल्ड ईटीएफ में आप तीन साल के बाद कभी भी बेचो पांच साल में बेचो आठ साल में बेचो या दस साल में या पंद्रह साल में कभी भी बेचो लेकिन उस पर एल टी सी जी हमेशा लागू होगा ये टैक्स तो एल टी सी जी हमेशा देना पड़ेगा आपको गोल्ड ई टी एफ पर सोवरेन गोल्ड बोन्ड पर एल टी सी जी केवल पांच वर्ष तक ही देना पड़ता है पांच वर्ष के बाद आगे नहीं देना पड़ता फिर आगे सोवरेन गोल्ड बोन्ड द कैपिटल गेन्स टैक्स अराइजिंग ऑन मेचोरिटी ऑफ एस जीबी टू एन इंडिविजुअल हैज बीन एक्जेमटेड जब एस जीबी मेच्योर होगा इसकी मेच्योरिटी पीरियड कितना है एट ईयर्स है 
तो एट इयर्स के बाद जितनी भी एस की रकम होगी आपकी मान लो मैंने एक लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और आठ साल बाद वो आठ लाख रुपए बन गया सपोज कीजिए तो मेरे ऊपर एक भी रुपया टैक्स नहीं बनेगा कंप्लीटली टैक्स फ्री हूं मैं ठीक है जबकि गोल्ड ई में आपको अगर तीन साल के बाद आप कभी भी बेचो आपको कंप्लीट टैक्स एल का चुकाना ही पड़ेगा ये है फायदा यहां कंप्लीटली टैक्स फ्री हो और यहां टैक्स पे टैक्स दिए जाओगे आप ठीक फिर है आगे डिस्काउंट ऑफ रुपीज फिफ्टी पर ग्राम लेस देन द नॉमिनल वैल्यू इफ परचेज ऑनलाइन अगर आप सोवरेन गोल्ड बोन्ड को ऑनलाइन परचेज करते हैं किसी बैंक के माध्यम से या किसी भी आपके ब्रोकर के माध्यम से डिमेट अकाउंट में किधर भी तो आपको जितनी भी सोवरेन गोल्ड बोन्ड की रेट होगी उसके ऊपर पचास रुपए का और डिस्काउंट दिया जाएगा प्रति ग्राम मैं बता रहा हूं प्रति ग्राम आपको पचास रुपए का बेनिफिट दिया जाएगा अभी जो करंट में सीरीज चालू है उस पर भी दिया जा रहा है और भविष्य में भी दिया जाएगा फिर आगे है नो डिस्काउंट गोल्ड ई में कोई डिस्काउंट नहीं होता जो प्राइस चल रही है गोल्ड ई की उस पर ही आपको परचेज करना होगा किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं है तो यहाँ पे भी आप सोवरेन गोल्ड बोन्ड दे सकते हैं पचास रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से आपको फायदा मिल सकता है फिर आगे सोवरेन गोल्ड बोन्ड डीमेट और फिजिकल यहाँ सोवरेन गोल्ड बोन्ड को आप डीमेट फॉर्म में भी रख सकते हैं और फिजिकल फिजिकल का मतलब ये मत समझ लेना कि गोल्ड घर पे लिया है फिजिकल का मतलब ये नहीं है फिजिकल का मतलब है कि आप आपके बैंक से ऑनलाइन खरीद सकते हैं उसका लेटर आपके पास रहेगा है ना बैंक बैंक में जाके ऑफलाइन भी जाकर बैंक से आप खरीद सकते हैं सोवरेन गोल्ड बोन्ड ठीक है वो आपके पास एक लेटर टाइप का दे देंगे सर्टिफिकेट सोवरेन गोल्ड बोन्ड का उसे आप रख सकते हैं डीमेट क्या है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए इनके लिए डीमेट अकाउंट में आप इसको रख सकते हैं फिर आप इसको जब चाहे बेच सकते हैं जब चाहे बेचना है तो डीमेट अकाउंट में रखें और आप सोचते हैं कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है तो आप फिजिकल में रख सकते हैं ठीक है फिर है गोल्ड ई में ओनली डीमेट गोल्ड ई को केवल आप डीमेट अकाउंट में रख सकते हो और कहीं भी इसको नहीं रख सकते आप फिजिकल फॉर्म में इसको नहीं ला सकते हो बैंक से डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हो सोवरेट गोल्ड बोन्ड मिनिमम इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज वन ग्राम ऑफ गोल्ड आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा यहाँ एक ग्राम गोल्ड की कीमत में मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है जितनी भी एक ग्राम गोल्ड की मिनिमम जो प्राइस है उसको आपको चुकाना ही पड़ेगा उससे कम नहीं कर सकते मान लो साढ़े चार हजार रुपए चल रही है एक ग्राम की कीमत तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं साढ़े तीन हजार रुपए में खरीद लू क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है एक ग्राम के हिसाब से फिर दो ग्राम पांच ग्राम दस ग्राम सौ ग्राम कितना भी खरीदो चार किलो तक वो आपको अलाउ है जबकि गोल्ड ई में क्या होता है आप वन यूनिट और वन ग्राम ऑफ गोल्ड ले सकते हैं ध्यान दे गोल्ड ई में वन ग्राम भी हो सकता है वन यूनिट भी हो सकती है वो डिपेंड करता है कौन सा ई है और उसकी वैल्यू क्या है जनरली वो ग्राम में ही शो करते हैं उसको लेकिन कंप्लीटली जो प्राइस होती है उनकी वो गोल्ड की प्राइस नहीं होती है कभी भी आप देखेंगे तो शेयर मार्केट का गोल्ड का भाव अलग होगा और गोल्ड ई के भाव अलग अलग होंगे मैंने इस बारे में डिटेल वीडियो उस टॉपिक में दे दिया है गोल्ड ई वाले में आप देखना उसको फिर आगे है अपर लिमिट इज फोर के ऑफ गोल्ड पर इन्वेस्टर इंडिविजुअल एंड एच यू एफ सोवरेन गोल्ड मोल्ड में अगर कोई इंडिविजुअल और एच यू एफ इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो मैक्सिम फोर के जी गोल्ड परचेज कर सकता है फोर एंटिटीज सच एस ट्रस्ट एंड यूनिवर्सिटीज ट्वेंटी के जी ऑफ गोल्ड इज परमिशिबल और कोई एंटिटीज है संस्थाएं हैं ट्रस्ट है यूनिवर्सिटी है वो मैक्सिमम ट्वेंटी के जी गोल्ड खरीद सकती है एक साल में जबकि गोल्ड ई में कोई लिमिट नहीं है आप जितना चाहे मर्जी उतना सोना खरीदें आपके पास पैसा होना चाहिए फिर आगे है पेमेंट कैन बी मेड थ्रू कैश अप टू ट्वेंटी थाउजेंड चेक्स डीमेड ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आप सोवरेन गोल्ड बोन्ड में बीस हजार रुपए तक का कैश ले जाकर किसी भी बैंक से आप सोवरेन गोल्ड बोन्ड खरीद सकते हैं और उससे ज्यादा का अगर सोवरेन गोल्ड बोन्ड खरीदना है तो आपको फिर चेक डिमांड्स इलेक्ट्रॉनिक पे जाना होगा ठीक है फिर है गोल्ड ई में केवल डिजिटल मोड है आप यहां ऑफलाइन पेमेंट नहीं कर सकते आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी पड़ेगी सारी की सारी फिर है इसमें सोवरेन गोल्ड मोड में इसमें निन्यानवे पॉइंट नाइन परसेंट प्योरिटी का गोल्ड मिलता है आपको जबकि गोल्ड ई में निन्यानवे प्योरिटी का गोल्ड मिलता है ये चोइस कैरेट गोल्ड है और ये चोइस से थोड़ा सा कम है ठीक है उसकी प्राइस होती है निन्यानवे पॉइंट फाइव परसेंट प्योरिटी वाले गोल्ड की प्राइस होती है 
फिर आगे दीज सिक्योरिटीज आर एलिजिबल टू बी यूज एज कोलेट्रल फॉर लोन फ्रॉम बैंक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी एनबीएफसी सोवरेन गोल्ड बोन्ड को आप गिरवी रखकर चाहे जब लोन ले सकते हैं किसी भी बैंक से फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कहीं से भी आपको गोल्ड के ऊपर लोन मिल जाएगा गोल्ड ईटीएफ में नॉट एक्सेप्टेड एज लोन कोलेट्रल आप गोल्ड ईटीएफ को लोन के लिए कोलेट्रल के रूप में गिरवी नहीं रख सकते हो ठीक है तो इसको गिरवी रख के आप लोन ले सकते हो इसको गिरवी रख के लोन नहीं ले सकते फिर आगे इफ इट इज इन डीमेट फॉर्म देन इट कैन बी ट्रेडेड इन स्टॉक मार्केट सोवरेन गोल्ड बोन्ड अगर आपके पास डीमेट अकाउंट में है तो आप इसे शेयर मार्केट में स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं बेच सकते हैं जब चाहे तब बेच सकते हैं भले ही पांच साल से कम हो सम, समय अवधि तब भी बेच सकते हैं गोल्ड ईटीएफ ट्रेडेबल ऑन स्टॉक एक्सचेंज गोल्ड ईटीएफ तो हमेशा ही ट्रेडेबल होता है स्टॉक एक्सचेंज पे लेकिन सोवरेन गोल्ड बोन्ड तब ही ट्रेडेबल होगा जब वो डीमेट फॉर्म में होगा तो ये हमारा टॉपिक फिनिश होता है सोवरेन गोल्ड बोन्ड और गोल्ड ईटीएफ का मैंने कंप्लीट मेगा वीडियो बना रखे हैं एस क्या होता है उसकी संपूर्ण जानकारी गोल्ड ईटीएफ क्या होता है उसकी संपूर्ण जानकारी एस कैसे खरीदे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले लोग जिसका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है एस में है वो लोग कैसे ऑनलाइन जाकर खरीद सकते हैं एस उस पर भी डिटेल वीडियो बना रखा है आप मेरी प्ले जरूर चेक करें मेरे चैनल पर चेक करें नेशनल पेंशन स्कीम आपको शेयर मार्केट और जो भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं उन सब के संबंध में आपको अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे उम्मीद है आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम की 100 प्रतिशत सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी आप मेरे चैनल पर प्ले चेक करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद